നമസ്കാരം ഫൈനൽ റൗണ്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം റഷ്യൻ സൈന്യം കീവിൽ വിമാനത്താവളം പിടിച്ച് യുക്രൈനെ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കി കഴിഞ്ഞു ഇന്നലത്തെ പോലെ തന്നെ ഇന്നും ഞങ്ങളുടെ രാജ്യം ഒറ്റയ്ക്ക് പൊരുതുകയാണെന്ന് യുക്രൈൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ളാദിമിർ സെലൻസ്കി സാഹചര്യം പ്രതികൂലമെങ്കിലും രക്ഷാദൌത്യം വേഗത്തിലാക്കി ഇന്ത്യ ചർച്ചയ്ക്ക് വാതിൽ തുറന്നിട്ട് സംഘർഷത്തിന് അയവ് വരുത്താൻ റഷ്യ മുൻകൈ എടുക്കുമ്പോൾ യുദ്ധമുണ്ടാക്കിയ ഭീതിയിലും കെടുതിയിലും യുക്രൈനിലെ ബങ്കറുകളിൽ കഴിയുന്ന ഇന്ത്യക്കാരിൽ മലയാളികളുമുണ്ട് രക്ഷാദൌത്യം തുടങ്ങിയെങ്കിലും അവരെല്ലാം സുരക്ഷിതമായി എപ്പോൾ തിരികെ എത്തുമെന്ന ആകാംക്ഷയിൽ കാത്തിരിക്കുകയാണ് നാട്ടിൽ അവരുടെ കുടുംബം അവർക്കൊപ്പമാണ് ഇന്നത്തെ ഫൈനൽ റൗണ്ട് യുക്രൈനിൽ കുടുങ്ങിയ ഇന്ത്യൻ പൌരന്മാരെ നാട്ടിലെത്തിക്കാനുള്ള നടപടികൾ തുടങ്ങി റൊമാനിയൻ അതിർത്തി വഴി ആദ്യ സംഘത്തെ യുക്രൈന് പുറത്ത് എത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞു വിദ്യാർത്ഥികളടക്കം ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് പേർ ആദ്യ സംഘത്തിലുണ്ട് എയർ ഇന്ത്യയുടെ പ്രത്യേക വിമാനത്തിൽ ഇവരെ നാളെ നാട്ടിലെത്തിക്കും യുക്രൈനിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ പേരെ നാളെ അതിർത്തിക്ക് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരും Hello everyone we are from Bukovinian State Medical University Chernivtsi as you all know amid the crisis we were all stuck in Chernivtsi and we were very helpless thank you to the indian government and the indian embassy present in kiev they have arranged us flights from romania and right now we are all in the in the border of romania they are helping us get it they are helping us get back to you thank you for your help ഹംഗറി വിമാനത്താവളം വഴിയും ഒഴിപ്പിക്കൽ നടപടികൾ തുടരും മടങ്ങിയെത്തുന്നവരുടെ യാത്രാ ചെലവ് കേന്ദ്ര സർക്കാരാണ് വഹിക്കുന്നത് നിതിൻ അംബുജൻ നൽകും ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് നിതിൻ അംബുജൻ പ്രതീക്ഷയുണർത്തുന്ന കാഴ്ചകളാണ് ഇപ്പോൾ വരുന്നത് ആദ്യ സംഘത്തിൽ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് പേർ എത്ര പേർ വീതമുള്ള സംഘങ്ങളായി തിരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ദൌത്യത്തിനാണ് ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം പദ്ധതിയിടുന്നത് അതിനായുള്ള വിമാനങ്ങളുടെ സജ്ജീകരണം ഒപ്പം വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാനായുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ അത് സംബന്ധിച്ച് ലഭിക്കുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് സൂചി സൂചിപ്പിച്ചപ്പോൾ തന്നെ രണ്ട് ദിവസത്തെ ആശങ്കയ്ക്കൊടുവിൽ ഏറെ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന ഒരു വിവരമാണ് ഇന്നിപ്പോൾ വൈകിട്ട് നടന്നിരിക്കുന്നത് പ്രധാനമായും രണ്ട് വിമാനങ്ങളാണ് ഇന്ന് റൊമാനിയയിലേക്ക് തിരിച്ചത് എയർ ഇന്ത്യയുടെ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി വണ്ണും എയർ ഇന്ത്യയുടെ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ത്രീ എന്നീ രണ്ട് വിമാനങ്ങളാണ് മുംബൈയിൽ നിന്നും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഡൽഹിയിൽ നിന്നും റൊമാനിയയിലേക്ക് തിരിച്ചത് ഇതിനോടൊക്കെ തന്നെ റൊമാനിയയിലേക്ക് അതായത് ഉക്രൈൻ അതിർത്തിയിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ തന്നെ റൊമാനിയയിലേക്ക് എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യ സംഘത്തിൽ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് പേരാണ് ഇപ്പോൾ റൊമാനിയ അതിർത്തി കടന്നിരിക്കുന്നത് അവർ വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ സംഘം വൈകാതെ തന്നെ ഉക്രൈൻ അതിർത്തിയിൽ നിന്നും റൊമാനിയയിലേക്ക് തിരിക്കുമെന്നാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ ലഭിക്കുന്നത് വിവരം അതിൽ ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതോളം വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉണ്ടെന്നാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിച്ച വിവരം അങ്ങനെ ആദ്യഘട്ട ഒരു രക്ഷാദൌത്യത്തിൽ ഏകദേശം നാനൂറ്റി എൺപതോളം പേർ ഇന്ത്യയിലേക്ക് എത്തും രണ്ടാമതായി ഡൽഹിയിൽ നിന്നും ഹംഗറിയിലേക്ക് നാളെ പുലർച്ചയോടുകൂടി തന്നെ ഒരു വിമാനം പോകും അങ്ങനെ വിവിധ ഉക്രൈനിലെ വിവിധ അതിർത്തിയിൽ കഴിയുന്നവരെല്ലാം തന്നെ രക്ഷാദൌത്യത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇവിടെ എത്തിക്കാനുള്ള ഒരു തീരുമാനമാണ് ഇപ്പോൾ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് വൈകാതെ തന്നെ കൂടുതൽ വിമാനങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് മുഴുവൻ ഇന്ത്യക്കാരെ ഒഴിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു നടപടിയാണ് ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം വ്യോമസേനയുടെ വിമാനങ്ങളും ഈ ഘട്ടത്തിൽ സജ്ജമായിട്ടുണ്ടെന്ന് വ്യോമസേന അറിയിച്ചു പ്രധാനമായും സി സെവന്റീൻ ഗ്ലോ മാസ്റ്റർ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇല്യൂഷൻ സെവന്റി സിക്സ് എന്നീ രണ്ട് വിമാനങ്ങളാണ് വ്യോമസേനയുടെ വിമാനങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ സജ്ജമായിരിക്കുന്നത് ഏത് അടിയന്തര സാഹചര്യം നേരിടാനും സജ്ജമായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് വ്യോമസേന അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് അത്തരത്തിൽ വ്യോമസേനയുടെ സഹായവും അടിയന്തര സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ത്യ സ്വീകരിക്കും പ്രധാനമായും അഫ്ഗാനുണ്ടായ ഒരു ഇവാക്യേഷൻ നടപടി പോലെ തന്നെ ആ ഒരു തരത്തിൽ കിടക്കേണ്ട സാഹചര്യത്തിൽ വ്യോമസേനയുടെ സഹായം സ്വീകരിക്കുമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ വ്യക്തമാകുന്നത് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ സൂക്ഷ്മമായി തന്നെയാണ് നിരീക്ഷിക്കുന്നത് നിലവിൽ ഇപ്പോൾ പതിനാലായിരത്തോളം ഇന്ത്യക്കാർ വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ ഉക്രൈനിലെ വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ ഉണ്ടെന്നാണ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ കണക്ക് ഇതിൽ ആദ്യഘട്ട നടപടിയായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ റൊമാനിയ അതിർത്തി വഴി രണ്ട് വിമാനങ്ങൾ മുഖേന ഇന്ത്യയിലേക്ക് നാനൂറ്റി എഴുപതോളം പേരെ ഇവിടെ എത്തിക്കുക തൊട്ട് പിന്നാലെ തന്നെ ഹംഗറിയിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയിലേക്ക് വിമാനമാർഗം എത്തിക്കും പ്രധാനമായും പോളണ്ട് സ്ലോവാക്യ തുടങ്ങിയ അതിർത്തി മുഖേനയാണ് ഇന്ത്യയുടെ രക്ഷാപ്രവർത്തനം ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് അങ്ങനെ നാല് അതിർത്തികൾ മുഖേനയുള്ള രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനാണ് ഇന്ത്യ ഇപ്പോൾ മേൽനോട്ട് ഇന
വന്നത് ഉക്രൈനിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഇന്ത്യയുടെ ഇന്ത്യക്കാരുടെ ഇന്ത്യക്കാരായ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സാഹചര്യം ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും പുതിയ ദൃശ്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് ഏനെ ആ ദൃശ്യങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നുമുണ്ട് അതായത് യുക്രൈനിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യ ബാച്ച് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സംഘം റൊമാനിയയിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് സുസേവ ബോർഡർ വഴി അതിർത്തി വഴി കടന്നു വന്ന കുട്ടികളാണ് ഇപ്പോൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് സുസേവയിലെ ഇന്ത്യയുടെ സംഘം അവരാണ് ഇനി അങ്ങോട്ട് ബുക്കാറസ്റ്റിലേക്കുള്ള യാത്രാ സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം ഏർപ്പാടാക്കുന്നത് അതിനുള്ള എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങളും പൂർത്തിയായി എന്നാണ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് അരിന്ദം ബാഗ്ചി വ്യക്തമാക്കുന്നത് അതായത് ഇതിനിപ്പോൾ പറഞ്ഞു വന്നത് പോലെ തന്നെ എല്ലാം കൃത്യമായി ആസൂത്രണം ചെയ്ത രീതിയിൽ തന്നെ സുഗമമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നു അല്ലേ തീർച്ചയായും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ വളരെ പ്രതീക്ഷയുടെ ഒരു വാർത്തകൾ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് തൊട്ടു പിന്നാലെ തന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ രണ്ടാം ഘട്ട സംഘത്തെയും വൈകാ തന്നെ റൊമാനിയ അതിർത്തി വഴി വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ മലയാളികളായ നിരവധി വിദ്യാർത്ഥികളോട് സംസാരിച്ചു അവരും ഇപ്പോൾ സുരക്ഷിതമായി തന്നെ റൊമാനിയയിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നാളെ രാവിലെയോട് തന്നെ ഇവർ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വിമാനം കയറുമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രധാനമായും രേഖകൾ സഹിതമെല്ലാം തന്നെ രേഖകൾ കൈ കൈവശം വെക്കണമെന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നിർദ്ദേശമാണ് ഇപ്പോൾ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിർത്തിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ വാഹനത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ പതാക ചിഹ്നം അവിടെ പ്രിന്റൗട്ട് വാഹനത്തിൽ ഘടിപ്പിക്കണം എന്നൊരു നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നിർദ്ദേശം സഹിതമാണ് ഇന്ന് ഉച്ചയോടൂർ തന്നെ ഉക്രൈനിലുള്ള ഇന്ത്യൻ എംബസി ഈ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കെല്ലാം തന്നെ നിർദ്ദേശം നൽകിയത് അത് പ്രകാരമാണ് ഇന്ന് ഉച്ചയോടൂർ തന്നെ അവർ യാത്ര തിരിച്ചത് അങ്ങനെ വളരെ സുരക്ഷിതമായി തന്നെ അവർ ഇപ്പോൾ വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് വൈകാ തന്നെ രണ്ടാം ഘട്ട സംഘവും വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് തിരിക്കും കൂടാതെ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ വ്യോമസേനയുടെ വിമാനവും എല്ലാം തന്നെ സജ്ജീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ രക്ഷാദൗത്യത്തിന് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ ഇപ്പോൾ തയ്യാറായിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഇപ്പോൾ യുദ്ധം നടക്കുന്ന മേഖലയിലടക്കം തന്നെ മലയാളികളടക്കം നിരവധി ഇന്ത്യക്കാർ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു എന്നാണ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് അവരെല്ലാം തന്നെ തീർച്ചയായും നിതിൻ ദേവായി തുടരുക കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുക ബുക്കോവിനിയൻ സ്റ്റേറ്റ് മെഡിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഇപ്പോൾ റൊമാനിയയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് അവരുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ നമുക്കിപ്പം ഇപ്പോൾ ഖാർഖീവിൽ നിന്ന് മിത്ര എന്ന വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ് ചേരുന്നത് മിത്ര ഖാർഖീവിൽ ഇന്ന് നേരിട്ട് കണ്ട സാഹചര്യം എന്തായിരുന്നു നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സുരക്ഷിതരാണോ ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഇവിടെ സബ്വേലാണ് ഉള്ളത് രാവിലെ ഏകദേശം ഒരു ഏഴ് മണിയാത്ത് ഞങ്ങളോട് ഫ്ലാറ്റിലോട്ടേക്ക് തിരിച്ചു പൊക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഫ്ളാറ്റിൽ തിരിച്ചു പോയി ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് വീണ്ടും ഫയറിങ്ങും ബോംബും ബ്ലാസ്റ്റും ഒക്കെ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ബേസ്മെന്റിലോട്ടേക്ക് ഷെൽട്ടർ എടുത്തിട്ട് പോയത് ബേസ്മെന്റിന്റെ കറണ്ടോ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയോ ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് വീണ്ടും ഞങ്ങൾ സബ്വേലോട്ടേക്ക് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു വന്നു വരുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ഫുൾ സൗണ്ട് മാത്രമേ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലായിരുന്നു ഈ ബോംബിന്റെ ഒക്കെ എവിടെ നോക്കിയാലും ഈ മിസൈല് സൗണ്ട് അതിന്റെ ഒക്കെ സൗണ്ട് മാത്രമേ കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇപ്പൊ ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ മുമ്പ് ഞങ്ങളോട് പെട്ടെന്ന് പോലീസൊക്കെ വന്നിട്ട് മെട്രോയുടെ സെന്ററിലോട്ടേക്ക് കയറി ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഷെഡിങ് വീണ്ടും തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു പാനിക്കിലായിരുന്നു ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മുമ്പ് വരെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പൊ കുറച്ചൊന്ന് സെറ്റിലായിട്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ മനീഷ ക്ഷമിക്കണം മിത്ര മടങ്ങി വരുന്നതിനായുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ അത് സംബന്ധിച്ചുള്ള അറിയിപ്പുകൾ എങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യൻ എംബസി നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളോട് ഇതുവരെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇന്ത്യൻ എംബസി കാർക്കിവ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ബോർഡറിലേക്കുള്ള ട്രാവലില് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല കാരണം ഇവിടുന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ട്രാവലിംഗ് ആണെങ്കിൽ ഏകദേശം മോർ ദാൻ ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് എടുക്കും ഈ പറയുന്ന റൊമാനിയൻ ബോർഡറിലോട്ടേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങളോട് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങള് പോവേണ്ടത് ഒന്നും എംബസി ഒന്നും ഇതുവരെ ഞങ്ങളൊന്നും അറിയിച്ചിട്ടില്ല ഓക്കെ മിത്ര എന്തായാലും ഖാർഖീവിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് സുരക്ഷിതമായിരിക്കുക രക്ഷാദൗത്യം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ആദ്യ സംഘം ഇപ്പോൾ റൊമേനിയയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു അതായത് അവർ അതിർത്തി കടന്നു
ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഈ യുക്രൈനിലെ ഒട്ടുമിക്ക പ്രധാനപ്പെട്ട നഗരങ്ങളും റഷ്യൻ സേനയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാകും എന്നതാണ് അവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന മാധ്യമങ്ങൾ നൽകുന്ന വിവരങ്ങളും വാർത്താ ഏജൻസികൾ നൽകുന്ന റിപ്പോർട്ടും വ്യക്തമാക്കുന്നത് നമ്മൾ കീവിലേക്ക് വന്നാൽ കീവിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് വിമാനത്താവളങ്ങൾ അതിലൊന്ന് ഹോസ്റ്റോമൽ വിമാനത്താവളമാണ് അതിന്റെ നിയന്ത്രണം റഷ്യൻ സേന ഏറ്റെടുത്തു എന്നതാണ് വളരെ തന്ത്രപ്രധാനമായ ഒരു വിമാനത്താവളമാണ് ഹോസ്റ്റോമൽ അതിന്റെ നിയന്ത്രണം റഷ്യൻ സേന ഏറ്റെടുത്തു എന്നതാണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരം അതുപോലെ മറ്റ് ചെറു വിമാനത്താവളങ്ങളുടെ കീവിലെ മറ്റ് ചെറു വിമാനത്താവളങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണവും ഇവർ റഷ്യൻ സേന ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന വിവരവും പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട കേന്ദ്രങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ റഷ്യയിലേക്ക് വന്നു ചേരുന്നു റഷ്യൻ സേനയുടെ പക്കലേക്ക് വന്നു ചേരുന്നു എന്നതാണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഒരു വിവരം അതിനകത്ത് അതിൽ പങ്കുവയ്ക്കാനുള്ളത് ഈ റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ളാഡിമിർ പുടിൻ ഇപ്പോൾ യുക്രൈനോട് നടത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു ആഹ്വാനമാണ് ഉക്രൈൻ പട്ടാളക്കാരോട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ അവിടുത്തെ ഭരണകൂടത്തെ തൂത്തെറിയണം ആ ഭരണകൂടത്തെ അട്ടിമറിച്ചിട്ട് അവിടെ ജനങ്ങൾക്ക് സ്വീകാര്യമായ മറ്റൊരു ഭരണകൂടത്തെ കൊണ്ടുവരണം ഇപ്പോഴത്തെ ഭരണകൂടം അത് ഭീകരരുടെ ഭരണകൂടമാണ് നവനാസികളുടെ ഭരണകൂടമാണ് അതിനെ അംഗീകരിക്കതിന് അതിനെ നിരാകരിക്കണം അട്ടിമറി നടത്തണം അതായത് ഉക്രൈൻ പട്ടാളക്കാരോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥ ഉക്രൈനെ വീണ്ടെടുക്കണം അതിനുവേണ്ടി റഷ്യയുടെ പിന്തുണ നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകും ഈ ഭരണകൂടത്തെ അട്ടിമറിക്കണം ആ ഭരണകൂടത്തിന്റെ ആജ്ഞകൾ നിങ്ങൾ പാലിക്കരുത് റഷ്യൻ പട്ടാളം നിങ്ങളെ സഹായിക്കും ഈ ഭരണകൂടത്തെ അട്ടിമറിക്കണം എന്ന ഒരാഹ്വാനം വ്ളാഡിമിർ പുട്ടിൻ ഇന്ന് വൈകിട്ട് നൽകി എന്നൊരു വിവരം ഇപ്പോൾ വരുന്നുണ്ട് അത് പരസ്യമായി അദ്ദേഹം ടെലിവിഷൻ മാധ്യമങ്ങളുമായി മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അട്ടിമറിക്കണം ആ ഭരണകൂടത്തെ എന്നാണ് വ്ളാഡിമിർ പുട്ടിൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ ഭരണകൂടത്തെ അംഗീകരിക്കരുത് അവരുടെ ആജ്ഞകൾ ഉത്തരവുകളൊന്നും പാലിക്കരുത് എന്നാണ് വ്ളാഡിമിർ പുടിൻ യുക്രൈൻ ഭരണകൂടത്തിൽ യുക്രൈൻ പട്ടാളക്കാരോട് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ സെലൻസ്കി അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസിഡന്റ് ബങ്കറിൽ തുടരുകയാണ് ബങ്കറിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളുമായി ജനങ്ങളുമായി സംസാരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ഒന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂറിന് മുമ്പ് വരെ നിലവിൽ അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി കൂടുതൽ വിവരങ്ങളില്ല പക്ഷെ അദ്ദേഹം ബങ്കറിൽ അദ്ദേഹം കുടുംബാംഗങ്ങളും സഹപ്രവർത്തകരും ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് ഈ യുക്രൈൻ പാർലമെന്റിലെ അംഗങ്ങൾക്ക് ഈ ഗൺ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആയുധം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആവശ്യമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലേക്ക് പക്ഷേ പാർലമെന്റിന്റെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ അതിന്റെ നിയന്ത്രണമൊന്നും റഷ്യൻ സേന ഏറ്റെടുത്തതായി ഇതുവരെ വിവരങ്ങളൊന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ല സെൻട്രൽ കീവിൽ അതായത് കീവിന്റെ ഹൃദയഭാഗത്ത് ഏറ്റുമുട്ടൽ നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ മുക്കാൽ മണിക്കൂർ മുമ്പ് വരെ സ്ഫോടനങ്ങൾ കേട്ടിരുന്നു ഗൺ ഫൈറ്റിന്റെ ശബ്ദങ്ങൾ കേട്ടിരുന്നു എന്ന് ചില മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെ ഉണ്ട് മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ ട്വീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് സമയമായി അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമായിട്ടില്ല വിജയകുമാർ അതായത് കഴിഞ്ഞ ദിവസവും അതായത് ആദ്യ ദിവസത്തെ ആക്രമണവും പുലർച്ചെ മുതൽ വൈകുന്നേരം അവിടുത്തെ യുക്രൈൻ സമയം ഏഴ് മണി ഏഴര വരെ ആയിരുന്നു സമാനമായ രീതിയിൽ ഇപ്പോഴും ആ ഒരു ആക്രമണത്തിന്റെ സ്വഭാവം അങ്ങനെ പോകുന്നു രണ്ടാം ദിനത്തിൽ എന്നാണോ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സുജയ ഇന്നലെ നമ്മൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാകും ഇന്നലെ ഏതാണ്ട് ഇന്ത്യൻ സമയം ഒരു പത്ത് മണിക്ക് ശേഷം രാത്രി പത്ത് മണിയോടെയാണ് ഇന്നത്തെ ആക്രമണങ്ങൾ ഇന്നത്തെ സൈനിക നീക്കം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് എന്ന് റഷ്യ അറിയിച്ചത് അവർ പറഞ്ഞത് ഇന്നലെ ഇന്നലത്തെ കാര്യം അവർ പറഞ്ഞത് സമ്പൂർണ്ണ വിജയം നേടിയ ദിവസം ഇന്നത്തെ നടപടികൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അത്തരമൊരു സമയം ആകാൻ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ സമയം ഇന്ന് അവർ ഈ അവിടുത്തെ സമയം കൂടി കണക്കിലെടുത്ത് അത് ഇന്നത്തെ ഈ പോരാട്ടം അവസാനിപ്പിക്കുമോ എന്ന് നമുക്കറിയില്ല എന്തായാലും അത്തരം സൂചനകളൊന്നും ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ ആറ് പ്രധാനപ്പെട്ട നഗരങ്ങൾ യുക്രൈനിലെ ആറ് പ്രധാനപ്പെട്ട നഗരങ്ങളിൽ ഏറ്റുമുട്ടൽ നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പുലർച്ചെ മുതൽ അത് തുടരുകയാണ് എന്നതാണ് ഇപ്പോഴും നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമുള്ളത് ഈ ഇന്ന് 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 അതായത് ഇന്ന് പുലർച്ചെ ഇന്ത്യൻ സമയം ഇന്ന് പുലർച്ചെയാണ് ഐക്യരാഷ്ട്ര യു എൻ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിലിന്റെ യോഗമുള്ളത് ആ യോഗത്തിൽ ഇന്ത്യ പിന്തുണയ്ക്കണമെന്നാണ് യുക്രൈൻ വിദേശകാര്യമന്ത്രി അല്പസമയം മുമ്പ് ഇന്ത്യയുടെ വിദേശകാര്യമന്ത്രി എസ് ജയശങ്കറുമായി സംസാരിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യ ഈ അധിനിവേശത്തിനെതിരെ വലിയ നിലപാടെടുത്തിട്ടുള്ള രാജ്യമാണ് ആ നിലപാടിൽ ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് ഉക്രൈനെ പിന്
റഷ്യയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലേക്ക് വരുന്നു എന്നതാണ് ഗ്രൗണ്ട് റിയാലിറ്റി അത് തന്നെയാണ് ഗ്രൗണ്ട് റിപ്പോർട്ടും സുജയ വിജയ് കുമാർ എന്നെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നത് ഈ അനാഥാലയങ്ങളും കിൻഡർ ഗാർഡനുകളും ഒക്കെ ആക്രമിച്ചു കൊണ്ടുള്ള യുദ്ധ നിയമങ്ങളുടെ ലംഘനം റഷ്യ നടത്തിയതാണ് കാരണം അവിടെയുള്ള പലർക്കും അധ്യാപകരിൽ പലർക്കും ഗുരുതരമായി തന്നെ പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട് അത്തരത്തിൽ സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളെ ഒന്നും ആക്രമിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഈ ആക്രമണത്തിന് റഷ്യ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടതെങ്കിൽ രണ്ടാം ദിവസമാകുമ്പോഴേക്കും സ്ഥിതിഗതികളെല്ലാം മാറുകയാണോ ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസവും ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകാനാണോ റഷ്യയുടെ പദ്ധതി സുജ ഈ സിവിലിയൻ കേന്ദ്രങ്ങൾ ആക്രമിക്കില്ല എന്ന നിലപാട് ആവർത്തിച്ചു പറയുന്നുണ്ട് റഷ്യ അത്തരം സിവിലിയൻ കേന്ദ്രങ്ങൾ ആക്രമിച്ചിട്ടില്ല എന്നും റഷ്യ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ചില സിവിലിയൻ മേഖലകളിൽ മിസൈൽ ആക്രമണം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് മോട്ടാർ ഷെല്ലിംഗ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഈ ഓൾഡേജ് ഹോമുകൾ അടക്കം ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇതൊരു യുദ്ധ കുറ്റകൃത്യമായി കണ്ടെത്തി അതിൽ നടപടി എടുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് യുക്രൈൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇക്കാര്യത്തിൽ റഷ്യ ഒരു നില അവർ അങ്ങനെ ആ നിലയിൽ ഈ സിവിലിയൻ ടാർഗറ്റുകൾ അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് ആവർത്തിച്ചു പറയുകയാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ പക്ഷേ സുജയ ഇക്കാര്യത്തിൽ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഒരു യുദ്ധം എന്ന് പറയുന്നത് സ്വാഭാവികമായും ആയിരക്കണക്കിന് ജനങ്ങളുടെ കണ്ണീര് അതിൻ്റെ ബാക്കി പത്രമാണ് അത് നമ്മൾ ഒരു പക്ഷേ യുക്രൈനിൽ കണ്ടു തുടങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ കൂട്ടപ്പലായനത്തിൻ്റെ കഥ നമ്മൾ ഇന്നലെ കേട്ടതാണ് ഇന്ന് ഈ പടിഞ്ഞാറൻ അതിർത്തിയിലേക്ക് ആളുകൾ പോകുന്നു യൂറോപ്പ് വിലയിരുത്തുന്നത് യൂറോപ്പിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പലായനത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ അഭയാർത്ഥി പ്രവാഹത്തിന് യൂറോപ്പ് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ പോവുകയാണ് പല രാജ്യങ്ങളും അവിടെ നിന്നുള്ളവരെ സ്വീകരിക്കുന്നതിനോ അവർക്ക് ഈ സൗകര്യം ഒരുക്കുന്നതിനോ ഒക്കെയുള്ള നടപടികളിലേക്ക് കടന്നിട്ടുണ്ട് പോളണ്ട് അടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ഏതായാലും അവിടേക്ക് അഭയാർത്ഥി പ്രവാഹം ഉണ്ടാകുമെന്ന് സി എൻ എൻ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു റിപ്പോർട്ട് തന്നെ നൽകിയിരുന്നു അഭയാർത്ഥികൾക്ക് താമസിക്കാൻ വലിയ ഷട്ടറുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുകയും ചില കെട്ടിടങ്ങൾ അതിനായി ഒഴിപ്പിച്ചിടുകയും ഒക്കെ ചെയ്തതിൻ്റെ ഒരു റിപ്പോർട്ട് സി എൻ എൻ നൽകിയിരുന്നു അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള അഭയാർത്ഥി പ്രവാഹത്തിൻ്റെ കാഴ്ചകൾ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ദീനരോധനങ്ങൾ ഇത്തരം വിലാപങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കേൾക്കേണ്ടി വരും ഇത് നീണ്ടുപോയാൽ തന്നെയുമല്ല സുജ ഇതിലൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമുള്ളത് യുക്രൈൻ ഈ തോക്കെടുത്ത് സൈന്യത്തെ നേരിടാൻ ജനങ്ങളോട് പറയുകയാണ് പതിനായിരം തോക്ക് ഗൺ തോക്ക് തലസ്ഥാന നഗരമായ കീവിൽ മാത്രം ഞങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു എന്ന് യുക്രൈൻ മിലിറ്ററി പറയുന്നുണ്ട് ഇത് ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ അവർക്ക് പരിചയമുണ്ടോ എന്നുള്ള ചോദ്യം ആരും ചോദിക്കുന്നില്ല റഷ്യൻ സേന വരുമ്പോൾ റഷ്യൻ സേനയ്ക്ക് മുന്നിൽ യാതൊരു യുദ്ധപരിചയവുമില്ലാത്ത ഇത്തരം ആയുധങ്ങളൊന്നും ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ശീലവുമില്ല ജനങ്ങളെ മുൻനിർത്തി എങ്ങനെയാണ് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ചോരപ്പുഴ ഒഴുകുക എന്ന യുദ്ധത്തിന്റെ പതിവ് കാഴ്ച ഈ യുദ്ധകാലത്തിലും നമ്മൾ നിർഭാഗ്യവശാൽ കാണേണ്ടി വരുമെന്ന ആശങ്ക ലോകത്തിനാകെയുണ്ട് അതിലേക്ക് പോകാതിരിക്കട്ടെ അതിനു മുമ്പ് ഈ പ്രശ്ന പരിഹാരത്തിന് ബലാറസിൽ ഒരു ചർച്ചയാകാമെന്ന് വ്ളാഡിമിർ പുട്ടൻ പറഞ്ഞത് അത് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ചർച്ച സ്വാർത്ഥകമായ ചർച്ച ഉണ്ടാകുമെന്ന് കരുതാം അങ്ങനെ ഒരു ശുഭാപ്തി വിശ്വാസം മാത്രം ഈ ഘട്ടത്തിൽ പങ്കുവയ്ക്കാൻ കഴിയൂ സുജ നമുക്ക് ഓക്കെ എസ് വിജയകുമാറാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ യുക്രൈന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഡിമിട്രോ കുലോ കുലേബയുടെ ഒരു പ്രതികരണം വന്നിരിക്കുന്നത് അമേരിക്കൻ സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറിയുമായുള്ള സംഭാഷണത്തെ കുറിച്ചാണ് ആന്റണി ബ്ലിങ്കനുമായി അമേരിക്ക കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള സന്ദേശമാണ് അദ്ദേഹം പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത് സ്വിഫ്റ്റിൽ നിന്നുള്ള റഷ്യൻ ഫെഡറേഷന്റെ എക്സ്ക്ലൂഷൻ അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ അമേരിക്ക ഒരു ശക്തമായ നിലപാടെടുക്കണമെന്നാണ് യുക്രൈൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് വിജയകുമാർ ഞങ്ങൾ ഒറ്റപ്പെട്ടു ഞങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്കാണ് എന്ന് വിലപിക്കുന്ന ഒരു സെലൻസ്കിയാണ് യുദ്ധത്തിന്റെ രണ്ടാം ദിനമാകുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം ബങ്കറിലാണോ എന്താണ് അത് സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ ജനങ്ങൾ ആയുധമെടുക്കാനൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് എത്രത്തോളം പ്രായോഗികമാണ് ഇന്ന് രാവിലെ ഈ ഇന്നത്തെ രണ്ടാം ദിവസത്തെ റഷ്യയുടെ സൈനിക നീക്കങ്ങൾ തുടങ്ങി ഏതാണ്ട് ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് മണിക്കൂറിന് ശേഷമാണ് ഇറ്റാലിയൻ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ട്വീറ്റ് വന്നത് എനിക്ക് ഇന്ന് രാവിലെ സെലൻസ്കിയുമായി ഒരു മീറ്റിംഗ് ഞാൻ ആസൂത്രണം ചെയ്തിരുന്നു പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷേ നിർഭാഗ്യവശാൽ കഴിഞ്ഞ കുറെ സമയമായി അദ്ദേഹത്തെ കിട്ടുന്നില്ല അദ്ദേഹം കീവിൽ ഒരു സ്ഥലത്തുണ്ട് എന്ന് മാത്രമേ വിവരങ്ങളുള്ളൂ പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തെ ഫോണ
നിങ്ങൾ ഹോസ്റ്റലിലാണോ ഇപ്പോൾ ആ മുറിയിൽ തന്നെ താമസം തുടരാനുള്ളൊരു സാഹചര്യമുണ്ടോ അതോ ബങ്കറിലേക്ക് മാറേണ്ടി വന്നിരുന്നോ അല്ല ഞങ്ങള് ഞങ്ങളൊരു മൂന്ന് ഗേൾസ് ഞങ്ങൾ നേരത്തെ ഒരു അപ്പാർട്ട്മെന്റിലായിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്ന് രാവിലെ തൊട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ സൈറൺ കേൾക്കുമായിരുന്നു രാവിലത്തെ സൈറൺ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് മൂന്ന് സൈറൺ അടിക്കുമ്പോഴേക്കും നമ്മള് നേരെ ഓടി ബേസ്മെന്റിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഷെൽട്ടർ ഹോമിലേക്ക് പോകണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ അപ്പാർട്ട്മെന്റിന് ബേസ്മെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വെളുപ്പിന് ഒരു നാല് മണി നാലു മണിയോടെ സൈറണുകൾ അടിച്ചു ഞങ്ങള് അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് കൈ കിട്ടിയ പെട്ടികളെല്ലാം എടുത്ത് ഞങ്ങൾ ബേസിക് ബാഗുകളെല്ലാം എടുത്ത് ഞങ്ങൾ നേരെ ഓടുകയുണ്ടായി കുറച്ച് യുക്രൈനിയൻസ് ഒരു ഷെൽട്ടർ ഹോം കാണിച്ചു പക്ഷെ ആ ഷെൽട്ടർ ഹോം തുറ തുറന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഞങ്ങള് ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടു അവസാനം അതേ സഹിച്ച് ഒരു ടാക്സി ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചു ഞങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ കുറച്ച് ദൂരമായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ട് അവസാനം അവരുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തിച്ചേരുകയുണ്ടായി ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ അവരുടെ അപ്പാർട്ട്മെന്റിലാണ് താമസിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് സുഹൃത്തുക്കൾ ഒരുമിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ ഈ അപ്പാർട്ട്മെന്റിലുള്ളത് ഇത് ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിലാണ് ഇതിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഒരു ഷെൽട്ടർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അഭയത്തിനായി വന്നിരിക്കുന്ന പ്രദേശത്തും ഈ ആക്രമണം നടക്കുന്നുണ്ടോ മിനിഞ്ഞാന്ന് തൊട്ടാണ് ആക്ച്വലി ഇത് തുടങ്ങിയത് കാരണം മിഞ്ഞ അതിന് മുമ്പ് വരെ ഇതുവരെ ഒരു കുഴപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മിഞ്ഞാന്ന് രാവിലെ തൊട്ട് ഒരു ഷേക്ക് പോലെ ഞങ്ങളുടെ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ വിൻഡോ ഇളകാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് പേടിച്ചു പോയി പിന്നെയാണ് അടുത്ത് അറിഞ്ഞത് കുറച്ച് അപ്പുറത്തായിട്ടാണ് എന്തോ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി എന്നോ അങ്ങനെയാണ് കേട്ടത് ആ സമയത്ത് തന്നെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വന്നു എങ്ങനെയെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്നലെ വന്ന മൂന്ന് സൈറൺ അടിച്ച് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഓടണം എന്ന് പറഞ്ഞ ആ സമയത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു സാധനം എടുക്കാനും ഒന്നും പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല മിനിഞ്ഞാന്ന് അടിച്ച ഇന്നലെ ഇന്നലെ അടിച്ച അറ്റാക്ക് ഇവിടെ ഈ ഞങ്ങളിപ്പോൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ കുറച്ച് അകലെയാണെന്നാണ് ഞങ്ങൾ കേട്ടത് ഓക്കെ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരുടെയും നാട്ടിൽ സ്ഥലം എവിടെയാണ് ഞാൻ എറണാകുളം ഞാൻ മലപ്പുറം മലപ്പുറം വീട്ടുകാരുമായിട്ടൊക്കെ സംസാരിക്കാനും ഒക്കെ പറ്റുന്നുണ്ടോ അതായത് അവിടെ കണക്ടിവിറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇതുവരെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇതായിട്ട് തന്നെ നിൽക്കുന്നത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് നാട്ടിലേക്ക് പോകുന്നതിനായി എംബസിയിൽ നിന്നും എന്താണ് എന്തെങ്കിലും അറിയിപ്പുകളോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ ഞങ്ങൾ തുടർച്ചയായി എംബസിനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി എല്ലാവരും വിളിക്കുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കാം എംബസിനെ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് കുറെ വാട്സാപ്പിൽ ഞങ്ങൾ കുറെ ഗ്രൂപ്പുകൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഫോർവേഡ് മെസ്സേജിലായിട്ട് ഞങ്ങൾ എംബസിയുടെ ഓരോരോ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഞങ്ങൾ അറിയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നിലവിൽ ഇപ്പം എംബസി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓരോരോ ബോർഡേഴ്സിലായിട്ട് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും അവിടെ ചെല്ലണം പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നേരിടുന്ന പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ ബോർഡർ വരെ എത്തും എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും ക്ലോസസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബോർഡർ റൊമേനിയ ആണ് പക്ഷെ റൊമേനിയയിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ആറ് മണിക്കൂർ ബൈ റോഡ് ട്രാവൽ ചെയ്യണം ഇന്നത്തെ ഒരു അവസ്ഥ വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ ഇന്ന് ഫുൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സൈറൺ അടിക്കുകയും ഇന്ന് ഇടയ്ക്കൊരു അറ്റാക്ക് വിനിച്ചയിൽ തന്നെ ഒരു കെമിക്കൽ ഫാക്ടറിക്ക് ബ്ലാസ്റ്റ് നടക്കുകയും ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് റോഡ് വഴി ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് എത്രത്തോളം സേഫ് ആണെന്ന് അറിയത്തില്ല ഞങ്ങളുടെ ജൂനിയേഴ്സ് കുറച്ചു പേര് പോവാൻ നോക്കി പക്ഷെ അവർക്ക് പോവാൻ പറ്റിയില്ല തിരിച്ച് അവർ മടങ്ങേണ്ടി വന്നു അതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഇവാക്വേഷൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഗവൺമെന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് ബോർഡർ വരെ എത്താൻ ഒരു നിവൃത്തിയില്ല അതായത് റൊമേനിയ അതിർത്തിയിലുള്ള കോണ്ടാക്ട് പോയിന്റ് ആ ചെക്ക് പോയിന്റിൽ നിങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നോ നേരിട്ട് അവിടേക്കുള്ള ടോൾ ഫ്രീ നമ്പറുകളും ഒക്കെ കൊടുത്തിരുന്നു അവർ ഞങ്ങൾ എല്ലാ ടോൾ ഫ്രീ നമ്പറുകളെയും ഞങ്ങളാൽ ആവുന്ന എല്ലാ അതോറിറ്റീസിനെയും ഞങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവരെല്ലാവരും പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും ബോർഡർ വരെ എത്തുക എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ എത്ര പേരുണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തടക്കം നിങ്ങളുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പഠിക്കുന്ന എത്ര കുട്ടികളുണ്ട് ഇന്ത്യക്കാരായ മലയാളികളായ ആളുകൾ ആയിരത്തി ചില്ലാനം ആൾക്കാരോളം ഉണ്ടാവും ഇന്ത്യയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാനായി
ഇറങ്ങി ഓടിയത് കാരണം കേട്ട് ഓടിയത് കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഞങ്ങൾ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച സാധനങ്ങളൊന്നും എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ബേസിക് ആയിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഇടാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് ഡ്രസ്സുകൾ എടുത്തിട്ട് ഇറങ്ങി ഓടുമായിരുന്നു ഇപ്പൊ സിറ്റിസൻസ് പുറത്തുണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ കൂടെ ഞങ്ങൾ ഷെൽട്ടറിൽ ബങ്കർ അവിടെ ഇടിക്കുന്ന കാരണം ഞങ്ങളുടെ ഫ്ളാറ്റിന്റെ താഴെ ബങ്കറോ ബേസ്മെന്റോ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സോ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഓടി ദേവൻ സാധിച്ച ഒരു ടാക്സി കിട്ടി ഞങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിന് എടുത്ത് വന്നത് ഇവിടെ റൊമേനിയൻ റൊമേനിയൻ അതിർത്തിയിൽ നിന്നും ആറ് മണിക്കൂർ യാത്ര ചെയ്ത് എത്തേണ്ട സ്ഥലത്താണ് കഴിയുന്നത് ഗൂഗിൾ ഫോം വഴിയായിട്ടുള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ ഒക്കെ നിങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയതാണോ എല്ലാം ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളിലേക്ക് സഹായം എത്തും നിങ്ങൾ ആ ഒരു പ്രതീക്ഷയോടു കൂടി തന്നെ കാത്തിരിക്കുക അടുത്ത ദിവസമാണ് മാസിവായുള്ള ഒരു എവാക്യുവേഷൻ പ്രോസസ് നടക്കുക അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നിങ്ങളിലേക്ക് സഹായം എത്തും നിങ്ങളുടെ ഈ ആശങ്കകൾ ബന്ധപ്പെട്ട അധികൃതരും കാണുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ശാന്തമായിട്ടിരിക്കുക ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല അവിടെ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഞങ്ങൾ ഒത്തിരി ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് എത്രയും വേഗം ഇവിടെ ഇവാക്യുവേറ്റഡ് ആയി പോകാൻ വേണ്ടിട്ട് തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ആശങ്ക ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളെ തത്സമയം നിങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളും ബന്ധുക്കളും ഒക്കെ ഇപ്പോൾ ഇത് കാണുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ ആശ്വസിച്ച് സമാധാനമായിട്ടിരിക്കാം കാരണം ചർച്ചകളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് വലിയൊരു യുദ്ധത്തിലേക്കൊന്നും പോകില്ല എന്നാണ് നമ്മളും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഫൈനൽ റൗണ്ടിൽ വിനിച്ചയിൽ നിന്നുള്ള വിദ്യാർത്ഥിനികളാണ് നമുക്കൊപ്പം പങ്കുചേർന്നത് അവർ ഈ സൈറൺ കേട്ട് ഇറങ്ങി ഓടിയപ്പോൾ എല്ലാ സാധനങ്ങളൊന്നും എടുക്കാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല അവർ താമസിച്ചിരുന്ന സ്ഥലത്ത് ബങ്കർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഷെൽട്ടർ ഹോം തുറന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അവരുടെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ അടുത്തേക്ക് അവർ അഭയം തേടി എത്തിയിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ അവർ സുരക്ഷിതരാണ് എന്നുള്ള വിവരം അറിയുന്നതിൽ നമുക്കും ആശ്വാസമുണ്ട് റൊമേനിയയിൽ നിന്നുള്ള അടുത്ത എവാക്യുവേഷനിൽ ഇവരും ഉൾപ്പെടുമെന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്തായാലും ഉപരോധങ്ങൾ അടക്കമുള്ള നടപടികൾ കടുപ്പിച്ചതോടെ ചർച്ചയ്ക്ക് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് പുടിൻ എസ് വിജയകുമാർ നമുക്കൊപ്പം തുടരുന്നുണ്ട് ഒപ്പം നമുക്ക് മറ്റു വിദ്യാർത്ഥികളിലേക്കും പോകണം എസ് വിജയകുമാർ യുക്രൈനിൽ കഴിയുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അവർ അനുഭവിക്കുന്നത് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കേട്ടത് അടുത്ത ദിവസമാകുമ്പോഴേക്കും ഈ ചർച്ചകൾക്കൊക്കെ വാതിൽ തുറന്ന ആ പുടിൻ ഈ രക്തച്ചൊരിച്ചിലേക്ക് കൂടുതൽ പോകാതെ പ്രശ്നം അവസാനിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ധാരണയിലേക്ക് എത്താനുള്ള സാധ്യത എത്രത്തോളമുണ്ട് സുജ ഇവിടെ ഏകപക്ഷീയമായി വ്ലാഡിമിർ പുടിൻ ഈ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുമെന്നോ ചർച്ചയിലൂടെ പ്രശ്ന പരിഹാരത്തിന് മുൻകൈ എടുക്കുമെന്നോ ഈ ഘട്ടത്തിൽ കരുതുക വയ്യ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് അതിലുള്ളത് ഒന്ന് യുക്രൈനിലെ നിലവിലുള്ള സർക്കാരിനെ നിലവിലുള്ള സംവിധാനത്തെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ധാരണയ്ക്കോ ഒത്തുതീർപ്പിനോ വ്ലാഡിമിർ പുടിൻ തയ്യാറാകില്ല എന്ന് പുടിനെ അറിയാവുന്ന എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകരും നയതന്ത്ര വിദഗ്ധരും ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നുണ്ട് സെലൻസ്കി അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനെ പൂർണ്ണമായും നീക്കി വ്ലാഡിമിർ പുടിനും റഷ്യയ്ക്കും സ്വീകാര്യമായ ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനെ യുക്രൈനിൽ കൊണ്ടുവന്ന് മാത്രമേ ആയിരിക്കും ഈ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമുണ്ടാകുക അതിന് എന്ത് പോം വഴി എന്നതാണ് ഇനി അവിടെ പരിശോധിക്കേണ്ടത് അതിന് നിലവിലുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ സഹായം ചെയ്യുമോ എന്നറിയില്ല അതാണ് പുടിൻ ഇപ്പോൾ നടത്തിയ ആഹ്വാനവും അത് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ അവിടുത്തെ സർക്കാരിനെ അട്ടിമറിക്കുക അത് ഭീകര സർക്കാരാണ് അത് യഥാർത്ഥ യുക്രൈനെ വീണ്ടെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി റഷ്യയ്ക്കൊപ്പം ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുക എന്നാണ് വ്ലാഡിമിർ പുടിൻ പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ പുടിൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് അവിടെ സലൻസ്കി അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനെ നിർവീര്യമാക്കുകയും അതിനെ ഇല്ലാതാക്കുകയും ചെയ്ത് റഷ്യയുമായി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന അത്ര ബലാറസ് ഒക്കെ നമ്മളത് കാണുന്നുണ്ട് റഷ്യയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് റഷ്യയോട് താല്പര്യമുള്ള റഷ്യ റഷ്യയുടെ മനസ്സറിഞ്ഞ് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഭരണകൂടങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ അത്തരം ഭരണകൂടത്തെ ഇവിടെ യുക്രൈനിലും സ്ഥാപിക്കുക അതാണ് അത്യന്തികമായി വ്ലാഡിമിർ പുടിൻ എന്ന നേതാവ് ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത് അതിന് അനുകൂലമായ സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നത് വരെ ഈ യുദ്ധം തുടരും ഈ അധിനിവേശത്തിന്റെ തുടക്ക സമയത്ത് എത്ര കാലം നിങ്ങൾ യുദ്ധം ചെയ്യുമെന്ന് ഈ റഷ്യൻ സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് യോജിച്ചപ്പോൾ വ്ലാഡിമിർ പുടിൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഞങ്ങൾ യുദ്ധം ചെയ്യുമെന്നാണ് എസ് വിജയകുമാർ നമുക്കിപ്പം കുടുംബാംഗങ്ങളും ഇപ്പോൾ ആകാംക്ഷയോടെ ആശങ്കയോടെയും കാത്തിരിക്കുകയാണ് അവരുടെ ആളുകൾ യുക്രൈനിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് ഓർത്ത് ഇപ്പോൾ വയനാട്ടിൽ നിന്നും ഡോക്ടർ എമിൻ നമുക്കൊപ്പം ഉണ്ട് അവരുടെ സഹോദരിമാർ യുക്രൈനിലാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഡോക്ടർ എമിൻ ഇപ്പോൾ ആശങ്കയുണ്ടെന്നറിയാം ആശങ്കയുടെ ഒരു
കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അവരിപ്പോൾ ബങ്കറുകളിലാണോ ഇരിക്കുന്നത് കാരണം ഇപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ ഒരുപാട് താഴ്ന്ന ഒരു കാലാവസ്ഥയാണ് അവിടെ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു കാരണം തണുപ്പ് നല്ല രീതിയിൽ ഉണ്ടെന്ന് പലരും സന്ദേശങ്ങൾ അയക്കുമ്പോൾ പറയുന്നുണ്ട് ഡോക്ടർ എമ്മിന്റെ സഹോദരിമാർ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഇടത്ത് അവിടുത്തെ തദ്ദേശീയരടക്കം എല്ലാവരും അടുങ്ങിയിരിക്കുന്ന സ്ഥലമില്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയൊക്കെ ഉണ്ടോ അവരുടെ ഫ്ലാറ്റിന് ബങ്കർ ഉണ്ട് പക്ഷേ അതൊരു ഓൾഡ് ബിൽഡിംഗ് ആണ് അപ്പൊ ഇൻകേസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായാൽ പോലും ബങ്കറുകൾ എല്ലാം അണ്ടർഗ്രൗണ്ട്ലി പ്ലേസ്ഡ് ആണ് അപ്പം അവർക്ക് പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങി വരാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണം എല്ലാവരും മെട്രോയിലാണ് ചെന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ മെട്രോ മെട്രോ അവിടെ വന്ന് ഇരിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഡോക്ടർ എമ്മിന്റെ സഹോദരിമാർ എന്താണ് പറഞ്ഞത് അവർക്ക് ഭക്ഷണവും അങ്ങനെയുള്ള അങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അല്ലേ വെള്ളം മാത്രം കയ്യിലുണ്ട് ഭക്ഷണം എല്ലാം വാങ്ങി റൂമിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ പെട്ടെന്നുണ്ട് എക്സ്പ്ലോഷൻസിൽ അവര് ചെരുപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ കോട്ടോ ഒന്നും ഇടാതെ അവര് ഫ്ലാറ്റിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഓടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അവർ തിരിച്ചു വരുന്നതിനായി ഗൂഗിൾ ഫോം രജിസ്ട്രേഷൻ ഒക്കെ പൂർത്തിയാക്കിയോ അവരുള്ള അതായത് ഖാർഖിവിൽ നിന്ന് അവരോട് ഏത് അതിർത്തിയിൽ എത്താനാണ് നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് അവര് രജിസ്ട്രേഷൻ എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ഇതാ അവരോട് പിന്നെ ഖാർഖിവിൽ നിന്ന് ബോർഡറിലോട്ട് ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഖാർഖിവ് ഒരു ഒരു എക്സ്ട്രീം ഈസ്റ്റേൺ സിറ്റി ആണ് എല്ലാ മീഡിയ ഫോക്കസും ഉള്ളത് ക്യാപിറ്റൽ സിറ്റി കീവിലാണ് പക്ഷേങ്കിൽ നമുക്ക് മീഡിയ 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 കാണുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ സുമി പോൽതാവ ഖാർഖിവ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റുകളിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് ഒരു സ്റ്റുഡൻസിന് ഒരു വലിയൊരു ഹബ് തന്നെ കാർഷിക അപ്പൊ ഈ സ്റ്റുഡൻസിന് ബൈറോഡ് ഹംഗറി അല്ലെങ്കിൽ പോളണ്ടിലോട്ട് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് എത്രമാത്രം പ്രാക്ടിക്കൽ ആണെന്നുള്ള കാര്യം എനിക്ക് അറിയില്ല ബിക്കോസ് ഡോക്ടർ എമിൻ ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ ഡോക്ടർ എമിൻ പോയിട്ടുണ്ടോ അവിടെ ഞാൻ എന്റെ സിക്സ് ഇയേഴ്സ് ഞാൻ അവിടെയാ പഠിച്ചത് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അവിടെ ഒരു ജോഗ്രഫി നന്നായി അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് തന്നെ അപ്പോൾ അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നും ഇപ്പോൾ ഈ സ്ഫോടനത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആക്രമണത്തിലേക്കൊക്കെ വരുമ്പോൾ അവിടെ പൂർണ്ണമായ ഒരു ഷട്ട് ഡൌണിലേക്കൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടാകുമോ സാധനങ്ങൾ കിട്ടാത്ത തദ്ദേശീയരൊക്കെ കടകൾ അടച്ചു പോകുന്ന അങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടോ അവിടെ അവിടെ ഇതേപോലെ സിവിൽ വാർ നടന്നിരുന്നു അന്ന് അത് ലുഗാൻസ്കിനെയും ക്രിമിയെയും മാത്രം ബാധിച്ചിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ കൂടെ അവിടെ നിന്നുള്ള ആൾക്കാർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഷെൽട്ടർ നേടിയിരുന്നത് കാർഖീവ് അല്ലെങ്കിൽ സുമ്യ അല്ലെങ്കിൽ പോൾതാവ പോലുള്ള സിറ്റീസിലാണ് പക്ഷേങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് നോ സിറ്റി ഇൻ കാർക്കി ഐ മീൻ നോ സിറ്റി ഇൻ യുക്രൈൻ ഇസ് സേഫ്റ്റ് സ്റ്റേ അവിടെ ഫുഡുകളില്ല ഷോപ്പുകളില്ല ബേസിക് എമ്മിറ്റീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കടകളും ഇപ്പൊ അവിടെ ഇല്ല ഓക്കെ ഡോക്ടർ എമിൻ എന്തായാലും ഈ സഹോദരിമാർ അവർ സുരക്ഷിതരായി തന്നെ അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ തിരിച്ചെത്തുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഇപ്പോൾ അധികൃതരോട് പറയാനുള്ള ഒരു സന്ദേശം എന്താണ് എനിക്ക് ആകെ പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം കീവ് പോലുള്ള മറ്റുള്ള സിറ്റീസിലെ സ്റ്റുഡൻസിനെയും ഒന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യണം കാരണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗവൺമെന്റ് ഒഫീഷ്യൽസ് ഉള്ളത് എംബസി ഉള്ളത് കീവിലാണ് അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മീഡിയ ഫോക്കസ് ഉള്ളതും കീവിലാണ് കാർക്കീവ് പോൽത്താവ സൂമിയ പോലുള്ള സിറ്റീസിലെ സ്റ്റുഡൻസിനെ അവർ നെഗ്ലക്റ്റ് ആണെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് പക്ഷെ ഈ ഇതുവരെ സ്റ്റുഡൻസിനെ ആരും അവർ കോൺടാക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല കുറച്ച് ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പ്സ് ആൻഡ് വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് അതിലൂടെ കാർക്കീവിലുള്ള കോൺട്രാക്ടേഴ്സും അവിടെ കുറച്ച് സീനിയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള മലയാളികളും മാത്രം അവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് അവർക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇതുവരെ ഒഫീഷ്യൽസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇവാക്യുവേഷൻ പ്ലാൻ എങ്ങനെയാണ് എന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും എപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും എത്ര സ്റ്റുഡൻസ് ഓൾറെഡി ഇവാക്യുവേഷൻ പ്ലാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡോക്ടർ എമ്മിന്റെ രണ്ട് സഹോദരിമാരാണ് ഖാർഖിവിലുള്ളത് ഡോക്ടർ എമ്മിനും ആറു വർഷത്തോളം ഉണ്ടായിരുന്ന ഇടമാണ് യുക്രൈൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ക്രൈമിയ പിടിച്ചടക്കിയ സമയത്തെ കാര്യങ്ങൾ അടക്കം ഡോക്ടർ എമ്മിൻ പങ്കുവയ്ക്കുകയായിരുന്നു നമുക്കിപ്പം ഖാർഖിവിൽ നിന്ന് തന്നെ അസിഫ എന്ന വിദ്യാർത്ഥിനി കൂടി തത്സമയം ചേരുകയാണ് അസിഫ ഖാർഖിവിലെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ എമ്മിൻ എന്ന ആൾ പറഞ്ഞത് അവരുടെ സഹോദരിമാരെ കുറിച്ചാണ് അസിഫ അവിടെ നേരിട്ട് കണ്ട കാഴ്ചകൾ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ സേഫ് ആണോ ഞാന് കാർക്കി നാഷണൽ മ
ബേസ്മെന്റിലൊക്കെ നല്ല തണുപ്പ് മൈനസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ഡിഗ്രിയിലാണ് ഞങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ഹീറ്ററോ അങ്ങനത്തെ സംവിധാനങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ തന്നെ ഞങ്ങള് അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടിയാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കുന്നു അസിഫ അതിനായി ഉള്ള സൗകര്യങ്ങൾ അവിടെ എങ്ങനെ ഏർപ്പാടാക്കി തരാൻ അവർക്ക് അവിടെ അധികൃതർക്ക് കഴിയുമെന്നുള്ളത് എനിക്കും ഒരു ഉറപ്പ് പറയാൻ കഴിയുന്ന കാര്യമല്ല നിങ്ങൾ ഒരു ദിവസം കൂടി പിടിച്ചു നിൽക്കുക ഇവാക്യുവേഷന്റെ അടുത്ത സ്റ്റേജിൽ തന്നെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മടങ്ങാനുള്ള അവസരം ഒരുങ്ങട്ടെ ഓക്കെ ഞങ്ങളെ ഒന്ന് പരിഗണിക്കണമെന്ന് ഞാനൊന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് കാരണം ഇപ്പം അവര് ഇവാക്യുവേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വെസ്റ്റേൺ യുക്രൈൻ നിന്നാണ് ഇപ്പൊ അവർ പറഞ്ഞേക്കുന്ന ഹംഗ്രി പോളൻ എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ വെസ്റ്റേൺ യുക്രൈൻ ബോർഡേഴ്സിലാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഈസ്റ്റേൺ യുക്രൈൻ ബോർഡേഴ്സ് നിന്ന് ഏകദേശം ആയിരം കിലോമീറ്റർ തന്നെ ദൂരമുണ്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോ ഈ അവസ്ഥയിൽ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ട്രാവൽ ചെയ്ത് പോവാൻ അപ്പൊ അതിനായിട്ടും ഒരു മാർഗം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും ഒരുക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു ഓക്കെ അസിഫ എന്ന വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ് ഖാർക്കീവിൽ നിന്ന് നമുക്കൊപ്പം ചേർന്നത് യുക്രൈനിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന മലയാളികളടക്കമുള്ള ഇന്ത്യക്കാരുടെ ഒഴിപ്പിക്കൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് പൂർത്തിയാക്കാനാണ് ഇന്ത്യ ഇപ്പോൾ ശ്രമിക്കുന്നത് അതിനായുള്ള രക്ഷാദൌത്യം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് റൊമേനിയ വഴിയുള്ള ആദ്യ വിമാനങ്ങൾ നാളെ ഇന്ത്യയിലെത്തും ഡൽഹിയിലും മുംബൈയിലേക്കുമാണ് ഈ വിമാനങ്ങൾ എത്തുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് പേർ ഈ വിമാനങ്ങളിലൂടെ കൂടുതൽ പേരെ രക്ഷിക്കാനായുള്ള ശ്രമം തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് നമുക്കൊപ്പം വിദ്യാർത്ഥികൾ അവിടെ നിന്ന് തത്സമയം ചേരുകയാണ് ഞാനിപ്പോൾ പോകുന്നത് കീവിൽ നിന്ന് അർജുൻ നമുക്കൊപ്പം ഉണ്ട് അർജുൻ കീവിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ അവിടെ നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു സ്ഫോടനം ഒക്കെ നടക്കുന്ന ആ ഭാഗത്ത് തന്നെയാണോ അർജുൻ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലവും അതെ അതെ കീവിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇതേവരെ സ്ഫോടനങ്ങളായാലും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ മിലിറ്ററി ആയി തന്നെ യുക്രൈന്റെ മിലിറ്ററി ആയാലും റഷ്യന്റെ മിലിറ്ററി ആയാലും ഇതേപോലെ റഷ്യൻ ഇൻവേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ സമയത്തായാലും തന്നെ നമുക്ക് രാത്രി പോലും ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല കാരണം എപ്പോഴാണ് ഇതേപോലെ സ്ഫോടനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെ ആയാലും ബോംബായാലും അതേപോലെ തന്നെ ബോംബ് എക്സ്പ്ലോഷൻ നടക്കാറുണ്ട് ഇവിടെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ അതേപോലെ തന്നെ സ്ട്രീറ്റിലായാലും ഞങ്ങൾ അത് കാരണം ഇവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇവിടെ ഉള്ള എല്ലാവരും അതായത് എല്ലാവരും ഞങ്ങളുടെ ഹോസ്റ്റലിൽ തന്നെ നിൽക്കാനാണ് കാരണം ഹോസ്റ്റലിൽ ഹോസ്റ്റലിലെ ബങ്കറുകളിലാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ നിന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു സേഫ് സോൺ വന്ന പിന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ റൂമിലേക്ക് മാറ്റിയത് ഇപ്പോൾ അതെ അതെ സൈറണ് ഇപ്പം കുറച്ച് കുറച്ച് കാലത്തിന് മുമ്പ് വരെ സൈറണുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പം ഒരു മന്ത്രി നല്ലൊരു അവസ്ഥയാണ് അതായത് നിങ്ങളിപ്പോൾ ബങ്കറുകളിൽ നിന്ന് മാറി അവിടെ നല്ല തണുപ്പാണ് എന്നൊക്കെയാണ് ചില വിദ്യാർത്ഥികൾ പറഞ്ഞത് അതെ മാഡം ഇവിടെ ഇപ്പം മൈനസ് അഞ്ച് ഡിഗ്രി വരെ ഇപ്പൊ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം അവിടെ ആയാലും ഹീറ്ററുകൾ ഇല്ല അപ്പൊ നമുക്കായാലും നല്ല തണുപ്പാണ് അപ്പൊ അവിടെ ഞങ്ങളുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി തന്നെ നാനൂറോളം മലയാളി വിദ്യാർത്ഥികൾ അത്ര ഉണ്ട് പിന്നെ ഇന്ത്യന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും വേറെ വിദ്യാർത്ഥികളും ഉണ്ട് അപ്പം ബങ്കറുകൾ ചെറുതാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അവിടെ നിൽക്കാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അപ്പം എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് സഹായിക്കണമെന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് കാരണം ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥ അത്ര ഇതാണ് ഞങ്ങൾ തന്നെ ഉറങ്ങാതെ വരെയാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് കാരണം അത്ര ഇതായിട്ട് അലേർട്ടായിട്ട് നിന്നാലേ നമുക്ക് ഇതാകത്തുള്ളൂ കാരണം കീവിൽ കീവിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറ്റാക്ക് നടക്കുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇവിടെ പ്രസിഡന്റും ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ ആന്റി റഷ്യ മാർച്ചും കുറെ ഇത് നടന്നു കാരണം ഇവിടുത്തെ കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളിൽ അവർ ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആ ഒരു മിലിറ്ററി ബേസ് കുറച്ച് ഇവർ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾക്കായാലും ഞങ്ങൾ ഇതേപോലെ ടിക്കറ്റ്സുകൾ എടുത്തതായിരുന്നു ബട്ട് ആ ടൈമിലാണ് ഞങ്ങളുടെ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടായ ബോർസ്പിൽ അവിടെ റഷ്യൻ ഇൻവെസ്റ്റൻ നടന്നു അപ്പം അവിടെ അതേപോലെ ബോംബ് സ്ഫോടനങ്ങൾ നടന്നപ്പോൾ ഇന്റർനാഷണൽ ടെർമിനൽ അടച്ചു അത് കാരണം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പോലും ഇപ്പൊ ഒരു
ഭക്ഷണം ഞങ്ങൾ ആക്ച്വലി ഇതേപോലെ ഓരോ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിൽ നിന്നും ജങ്ക് ഫുഡ് ആണ് മേടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട് വേറെ ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പം ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിലെ ഫുഡ് കുക്ക് ചെയ്യാനായാലും ഞങ്ങൾ മെസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ മെസ്സിലെ ഫുഡ് ഇപ്പൊ ലിമിറ്റഡാണ് കാരണം അവർ അവരെയും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അവർക്കും ഫുഡ് മേടിക്കാൻ വേറെ സ്ഥലമില്ല ഫുഡ് ആയാലും സ്റ്റോക്ക് ഇതായിരിക്കുക അർജുൻ ഈ ഒരു ഗൂഗിൾ ഫോം വഴിയുള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ഈ രക്ഷാദൌത്യത്തിന്റെ ഒരു എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഒരു സ്റ്റേജസ് അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അഡ്വൈസറി ആയിട്ടൊക്കെ കൃത്യമായി കിട്ടിയോ കിട്ടി കിട്ടി അത് ഞങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എംബസി നിന്നായാലും അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഇന്ത്യൻ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സും ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവര് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ഇതേപോലെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതേപോലെ തന്നെ പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു വേറെ കൺട്രീസിലേക്ക് പോകണം പക്ഷെ അതിന് അതിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്നാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് റോഡ് മുഖാന്തരം മാത്രമേ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് പ്രശ്നം എന്നാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ആയിരം കിലോമീറ്ററിന് കൂടുതൽ ഞങ്ങൾക്ക് ബൈ റോഡ് ട്രാവൽ ചെയ്യേണ്ടി വരും നിങ്ങളുടെ നെയ്ബറിംഗ് ഏത് രാജ്യത്തേക്ക് എത്താനാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത് അതിപ്പം നമുക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള പോളണ്ട് ആണ് കീവില് പോളണ്ട് ഉണ്ട് ഹംഗറി ഉണ്ട് അതേപോലെ റൊമേനിയ ഉണ്ട് അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ആണെങ്കിലും ഓക്കെ ആണ് പോളണ്ട് ആണ് ഇച്ചിരി കൂടി നിയറസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അതായത് ലിവൈ വിച്ച് അർജുൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് അതായത് അഡ്വൈസറി ഫോർ ഇന്ത്യൻസ് ഇൻ യുക്രൈൻ ഡിസൈറിംഗ് ടു ബി ഇവാക്വേറ്റഡ് വൈ ആ പോളണ്ട് അതിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ അഡ്വൈസറി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ആരെയാണ് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ഇവാക്വേഷൻ വേഗത്തിലാക്കാനുള്ള നടപടികൾ വന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് അർജുന് ഞങ്ങൾ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഷെയർ ചെയ്യും ഞങ്ങളുടെ ടീം ഓക്കെ താങ്ക് യു അർജുൻ കീവിൽ നിന്നാണ് അർജുൻ ഇപ്പോൾ നമുക്കൊപ്പം ചേർന്നത് വളരെ ദുഷ്കരമായ ഒരു സാഹചര്യത്തിലൂടെയാണ് ഈ കുട്ടികളൊക്കെ കടന്നു പോകുന്നത് കാലാവസ്ഥയുടെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ആ കാലാവസ്ഥയിൽ ബങ്കറുകളിൽ കഴിച്ചു കൂട്ടുക എന്ന് പറയുന്നതും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് യുക്രൈനിലെ സാഹചര്യം കൂടുതൽ മോശമാകുന്നുവെന്നാണ് ഖാർഖീവിൽ കുടുങ്ങിയ മലയാളി വിദ്യാർത്ഥികൾ പറയുന്നത് നിലവിൽ പുറത്തിറങ്ങാൻ സാധിക്കാത്ത സാഹചര്യമാണെന്നും അവർ പറയുന്നു അവരിൽ ചിലരുടെ പ്രതികരണങ്ങളിലേക്ക് ഒരു മിഞ്ഞാണ് രാത്രി തൊട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഫീൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഞങ്ങൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് അത് വരെ ഇവിടെ ഒരു നോർമൽ ലൈഫ് ആയിരുന്നു എല്ലാം നല്ല രീതി പോയിക്കായിരുന്നു കോൺഫ്ലിക്റ്റുകൾ മിക്കവാറും ആ ബോർഡർ ഭാഗങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ മിഞ്ഞാൻ തൊട്ട് ഞങ്ങൾ വളരെയധികം ഇതുവരെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള എക്സ്പീരിയൻസുകളാണ് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇവാക്യുവേഷൻ ഉണ്ടാവും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഈ ഒരു റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടിന്റെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നിൽക്കവരെ അതും ഒരു ഹാഫ് ആണ് ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ചാൻസ് ആണ് ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥ വെച്ചിട്ട് എപ്പോ വേണമെങ്കിലും ബോംബിന്റെ സൗണ്ട് ഇങ്ങനെ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങാൻ പറ്റിയ ഒരു അവസ്ഥയിലല്ല നമ്മൾ ഇന്ന് രാത്രി തൊട്ട് ഈ ബംഗാൾ തന്നെയാണ് ഇന്നൊരു രാവിലെ ഒരു ഒമ്പത് മണിയോടെ നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കാനായിട്ട് ഫ്ലാറ്റിലോട്ട് ചെന്നായിരുന്നു സേഫ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ വീണ്ടും അടുത്ത എവിടെ ഷെല്ലിങ്ങിന്റെ സൗണ്ട് കേട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും തിരിച്ച് ബംഗലോട്ട് ഓടി വരികയാണ് ചെയ്തത് യുക്രൈനിലെ നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ആശങ്കയുമായി സപ്രോസയിൽ കുടുങ്ങിയ വിദ്യാർത്ഥികളും മലയാളികളടക്കം ആയിരത്തിലധികം ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് അവിടെ കുടുങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ഞങ്ങൾ സെപ്രോസിയ സ്റ്റേറ്റ് മെഡിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി യുക്രൈനിലെ ഈ ഒരു ഈസ്റ്റേൺ പാർട്ട് ആയ സെപ്രോസിയ എന്ന് പറഞ്ഞ സിറ്റിയിൽ നിന്നാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ഏകദേശം ഇവിടെ ആയിരത്തി നാനൂറിലധികം കുട്ടികൾ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസും ഹൈദരാബാദ് തമിഴ്നാട് കംപ്ലീറ്റ് ഇന്ത്യൻ ആയിട്ട് അതിൽ ഏകദേശം അഞ്ഞൂറിലധികം മലയാളി കുട്ടികളുള്ള ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ എല്ലാ പോസിബിലിറ്റീസും എംബസി മുതൽ എല്ലാ പോസിബിലിറ്റീസും ഞങ്ങൾ നോക്കുന്നുണ്ട് യുവാക്യുവേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ കറന്റ്ലി ബുദ്ധിമുട്ട് നമുക്ക് വരുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള യാത്രയാണ് ഏകദേശം പതിനേഴ് മുതൽ പതിനെട്ട് മണിക്കൂർ ഞങ്ങൾക്ക് യാത്ര ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഈ ആയിരത്തി നാനൂറ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കുട്ടികൾ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് യാത്ര ചെയ
അപ്പൊ നമ്മള് നമ്മുടെ ഒരു മെയിൻ പ്രോബ്ലം എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഇപ്പൊ റൊമാനിയയിലോട്ട് എത്തുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവാക്വേറ്റ് ചെയ്യാം അവിടെ നമുക്ക് ഫ്ലൈറ്റ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റ് അതെല്ലാം ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഈ ജപ്രോസിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ്റ്റേൺ പാർട്ടിലാണ് ഉക്രൈന്റെ അതായത് നമ്മുടെ ഡോൺ ബോസ്കിന്റെ അടുത്താണ് ഈ ജപ്രോസി ഉള്ളത് അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഈ റൊമാനിയൻ ബോർഡറിലോട്ട് പോകാൻ ഇനി ബസ് വഴിയാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു ഏകദേശം ഒരു പതിനേഴ് മണിക്കൂറോളം നമുക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യണം അത് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മളൊരു ബസ് എടുത്തിട്ട് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കുട്ടികളെ കൊണ്ടുപോകാന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ റിസ്ക് ആണ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ ലോക്കൽ എയ്ഡ്സിനോട് അത് അതായത് ഉക്രൈൻസിനോടും ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാരോടൊക്കെ ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഈ ജപ്രോസി എന്ന് റൊമാനിയയിലോട്ട് നമ്മളൊരു ട്രെയിൻ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ട്രെയിൻ അറേഞ്ച് എംബസി അറേഞ്ച് ചെയ്ത് തരികയാണെങ്കിൽ ഈ ആയിരത്തി നാനൂറ് കുട്ടികളെ വൺ ഷോട്ടിൽ നമ്മൾ സേഫ് ആയിട്ട് നല്ലൊരു സ്ഥലത്തോട്ട് എത്തിക്കാം അപ്പോ ഇപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ഒരു നമുക്ക് ഏകദേശം ഈ പറഞ്ഞ ആയിരത്തി നാനൂറ് കുട്ടികളെ ഒറ്റ ട്രെയിനിലോട്ട് നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും എന്നാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ എല്ലാവരോടും ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർ നമുക്ക് സപ്രോസയിൽ നിന്നുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പ്രതികരണമാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് നിരവധി വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇപ്പോഴും ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുന്നുണ്ട് അധികൃതരുടെ ശ്രദ്ധ ഈ വിഷയത്തിൽ അടിയന്തരമായി ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മളും കരുതുന്നത് ഒഴിപ്പിക്കൽ ദൌത്യം രക്ഷാദൌത്യം അതിന്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ വിജയകരമായി തന്നെ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് നമുക്കിപ്പോൾ എസ് വിജയകുമാറുണ്ട് എസ് വിജയകുമാർ ഒരു പട്ടാള അട്ടിമറി നടത്തുമെന്നുള്ള റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റിന്റെ ആഹ്വാനം അത് യുക്രൈൻ സൈന്യത്തോട് വന്നിട്ട് കുറച്ച് നേരമായി എന്താണ് പുടിൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അടുത്ത നീക്കം എന്താണ് തുടങ്ങിയ ആശങ്കകളൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഉണ്ടല്ലോ സുജ ഇതിൽ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ വ്ലാഡിമിർ പുടിന്റെ പ്രസംഗം അദ്ദേഹം രാജ്യത്തോട് നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിൽ അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ യുക്രൈൻ പട്ടാളക്കാരോട് യുക്രൈൻ ആർമിയോടുള്ള ഒരു ആഹ്വാനമായിരുന്നു അദ്ദേഹം അതിൽ പറയുന്നത് യു ആർ നാഷണലിസ്റ്റ് ലീഡർഷിപ്പ് യൂസസ് ദ സെയിം മെതേഡ്സ് ആസ് ദ ടെററിസ്റ്റ് ദേ വാണ്ട് ടു യൂസ് യു ആസ് എ ഹ്യൂമൻ ഷീൽഡ് അതായത് നിങ്ങളെ അവിടുത്തെ ജനങ്ങളെ മനുഷ്യ ഷീൽഡുകളാക്കി മനുഷ്യ പരിചകളാക്കി ഈ അക്രമത്തിന് മറപിടിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ അതിനുപയോഗിക്കുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങളോട് യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്നേഹമോ വിധേയത്വമോ ഉള്ള ഭരണകൂടമല്ല അവിടെ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ മിലിറ്ററി അവിടുത്തെ ആർമി ആ ഭരണകൂടത്തെ അട്ടിമറിക്കണം അതിനെ തകർക്കണം എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടേതായ ഭരണകൂടം ഉണ്ടാക്കി യഥാർത്ഥ യുക്രൈനെ പുനഃസ്ഥാപിക്കണം അത്തരം ഒരു ഭരണകൂടത്തോട് ചർച്ച നടത്താനാണ് റഷ്യക്ക് താല്പര്യം അങ്ങനെ ഒരു ഭരണകൂടത്തോട് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനോടാണ് റഷ്യ താല്പര്യമെടുക്കുന്നത് മുൻകൈ എടുക്കുന്നത് അതാണ് കുറേ കൂടി ഫലവത്തായ ചർച്ച നടക്കൂ എന്നാണ് ഇപ്പോൾ വ്ളാഡിമിർ പുടിൻ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് റഷ്യൻ ആർമിയുടെ റഷ്യയുടെ ഔദ്യോഗിക വിശദീകരണമായി പുറത്തു വരികയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് റഷ്യൻ മിലിറ്ററി അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് റെസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സിവിലിയൻ ടാർജറ്റ് സിവിലിയൻ താമസിക്കുന്ന മേഖലകളിലേക്ക് യാതൊരു ആക്രമണവും നടത്തിയിട്ടില്ല അത് അത്തരം വാർത്തകൾ അവർ നിരാകരിക്കുകയാണ് അത്തരം ഒരു ലക്ഷ്യവും അവർക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല തുടർന്നും അത് തന്നെയായിരിക്കും അവരുടെ നീക്കം എന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ വളരെ തന്ത്രപരമായി നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം സുജി ഉക്രൈനിലെ ജനങ്ങളെ ഉക്രൈനിലെ മിലിറ്ററിയെ വിശ്വാസത്തിൽ എടുത്തുകൊണ്ട് അവരുടെ രക്ഷയ്ക്കായി റഷ്യ അവിടേക്ക് എത്തുന്നു എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ നിലയിൽ അവരെ ചേർത്ത് നിർത്തിക്കൊണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ വിലയിരുത്താവുന്ന തരത്തിലൊക്കെയാണ് ഈ റഷ്യയുടെ ഈ വിശദീകരണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ തന്ത്രപരമായ ഒരു നീക്കം കൂടിയാണ് റഷ്യൻ ഡിഫൻസ് മിനിസ്ട്രിയാണ് ഈ വാർത്താക്കുറിപ്പ് ഇപ്പോൾ ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ ഇതുവരെ നടത്തിയ നീക്കങ്ങളെ പറ്റിയൊക്കെ അതിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അവർ ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട നഗരങ്ങളിലെ മിലിറ്ററി ടാർഗറ്റുകൾ തകർത്തതടക്കം ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയായിരുന്നു അവരുടെ മുന്നേറ്റം ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെയാണ് റഷ്യൻ യുക്രൈൻ ജനങ്ങളോടും ഉക്രൈനിലെ ജനങ്ങളോടും ഉക്രൈനിലെ മിലിറ്ററിയോടും പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അവിടുത്തെ സർക്കാരിനെ അട്ടിമറിക്കണം പകരം ഒരു സർക്കാർ വരട്ടെ അവരുമായി ചർച്ച നടത്താനാണ് റഷ്യയ്ക്ക് താല്പര്യമെന്നും വ്ളാഡിമിർ പുടിന്റെ പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നത് ഓക്കെ താങ്ക് യു എസ് വിജയകുമാർ വിജയകുമാർ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ അടുത്ത നീക്കങ്ങൾ വരും മണിക്കൂറുകൾ ഏറെ നിർണായകമാണ് അതിനിടയിലാണ് ഒഴിപ്പിക്കൽ ദൌത്യം തുടരുന്നത് റൊമാനിയയിൽ നിന്നുള്ള ഒഴിപ്പിക്കൽ ദൌത്യമാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിലെങ